എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു റീഡിങ് പാർട്ട് സി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൂ മൺഡേ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ബ്ലൂ മൺഡേ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹൂ സഫർ ഫ്രം ആൻസൈറ്റി ഓക്കെ ആൻസൈറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ബ്ലൂ മൺഡേ എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം സോ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് ഓക്കെ നമ്മളതിന് മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇത് നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം വി ആർ ടോൾഡ് എവറി ഡേ ബൈ അഡ്വെർടൈസർ ദാറ്റ് ബൈങ് സ്റ്റഫ് വിൽ മേക്ക് എസ് ഹാപ്പി അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ മൺഡേ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ബ്ലൂ മൺഡേ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കീ വേഡാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ ഈ ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ആങ്സൈറ്റി എന്നൊരു വേഡ് ഓക്കെ അത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് ലൈക്ക് എ ബിഗ് കാർ വിൽ ഗീവ് എ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എ ന്യൂ ടോയ് വിൽ മേക്ക് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാപ്പി ഈവൻ ലോൺസ് ആർ സോൾഡ് ദിസ് വേ വൺ പേ ഡേ ലെൻഡർ ഈസ് കറൻ്റ്ലി റണ്ണിങ് എ ക്യാമ്പയിൻ വിത്ത് എ സ്മൈലിംഗ് വുമൺ സ്നഗ്ലിങ് എ മഗ് ഓഫ് ടീ ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി താങ്ക്സ് ടു വേ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ എ പി ആർ ലോൺ ആൻ ഇംപ്ലോസിബിൾ സിനാരിയോ ഇഫ് എവർ ദർ വാസ് വൺ so no wonder it is no wonder that on blue monday the day our anxieties and miseries are supposed to peak the advertisers scream that the path out of unhappiness is paved with till receipt appo avar parayna endana blue monday normally nammada anxiety or peak il ethikkunna or day aayirikkum blue monday ennalla or day il okay appo angane ullu or situation la nammal നോർമലി ബ്ലൂ മൺഡേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അവർ ഹാപ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വെർടൈസസ് സോ അപ്പം ബ്ലൂ മൺഡേ പോലെയുള്ളൊരു ഒരു ഡേയിൽ നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ അതിൻ്റെ പീക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അഡ്വെർടൈസസ് നമ്മുടെ ഈ ആങ്സൈറ്റിയാണ് ചൂഷണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ അൺഹാപ്പിനെസ് മാറിക്കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലായത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ബ്ലൂ മൺഡേ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹൂ സഫർ ഫ്രം ആൻസൈറ്റി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ദേ ആർ അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആൻസൈറ്റി കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ അല്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ദേ ഫീൽ ലൈക്ക് ഫെയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫെയിലർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അതൊരു നോട്ട് ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദേ ഫീൽ ഡെസ്പ്രേറ്റ് ഓക്കെ ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ദേ സ്പെൻഡ് മോർ മണി അല്ലേ ആങ്സൈറ്റി ഡേയിൽ നോർമലി നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോർ മണി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഹാസ് ദ റൈറ്റഡ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ് ഹിം ഓർ ഹെർ ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ട്രാക്ക് അപ്പോൾ റൈറ്റർ എന്തോ കേട്ടു
uh, in my work at the research charity research charity money and mental health i have lost count of the stories i have heard that stop me in my track appo adana nammude answer adayathu writer ne thanne pinne ariyilla etratholam stories ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് എത്ര എണ്ണം കേട്ടെന്ന് ഈ റൈറ്റർ ഒരു പിടിയില്ല ഒരു കണക്കും ഇല്ല ലോസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് മീ ഇൻ മൈ ട്രാക്ക് എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റൈറ്റർ നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ എത്രത്തോളം സ്റ്റോറികൾ അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ എത്ര എണ്ണം കേട്ടു എന്ന് ആ റൈറ്ററിന് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ സ്റ്റോറീസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ട്രാക്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നോക്കി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അപ്സെറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് ഫെൽഡ് ഹിം ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹിം ഫീലിംഗ് ഷോക്ക്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ആൻസറിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് വായിച്ച അതുപോലെ ഒരു 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 സെൻറ്റൻസാണ് ഇപ്പം വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അപ്സെറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ദാറ്റ് മേക്ക് ഹിം വോണ്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ചാരിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാൾ ചാരിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അയാളെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ അയാളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫർദർ ആ ചാരിറ്റി ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലേ ദെൻ തേർഡ് നോക്കിയേ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് വിച്ച് എൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു ബൈ തിങ്സ് ദേ ഡോൺ നീഡ് അത് ഈ റൈറ്റർ ഹെ റൈറ്റർ കേട്ടതുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എനിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒക്കേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് വിച്ച് ഹാവ് ഹാഡ് ഹാപ്പി എൻഡിങ്സ് അതും ഇതിൽ റെലവൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ എ ആണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അപ്സെറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് ലവ് ഹിം ഫീലിംഗ് ഷോക്ക്ഡ് അതല്ല അയാൾ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം സ്റ്റോറികൾ കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം സ്റ്റോറികൾ കേട്ടു എന്ന് ആ റൈറ്ററിന് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ ഒന്ന് നിന്ന് പോയത് അതിൻ്റെ മീനിങ് അയാൾ ആ കംപ്ലീറ്റ്ലി അയാൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും പ്രോജക്റ്റിൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നല്ല ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അയാൾ ആ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ എ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി വിച്ച് ഓഫ് ദ കേസസ് ബിലോ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ റെക്കോർഡ് ബൈ ദ ഓദർ ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹെർ വർക്ക് അറ്റ് ദ റിസേർച്ച് ചാരിറ്റി അപ്പോൾ ഈ റിസേർച്ച് ചാരിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ഓദർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വായിച്ച ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെയാണിത് അതിൽ നോക്കി In my work at research charity Money and Mental Health, I have lost count of the stories I, wa- I have heard that stop me in my track. Mothers spending their way through months of postnatal depression, uh, one who bought nearly 100 buggies over 4 years, a man who tried to buy a villa in a country he didn't have a visa for convinced it would turn his life around. A young woman who found buying something online was the only way she could stop panic attack so she did she did it almost every day a husband who felt such a burden he would buy endless present he couldn't afford for his wife okay and three examples are they had to say that the postnatal depression was her mom who near who bought nearly 100 buggies over four years നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ട്രോളി പോലത്തെ സംഭവമല്ലേ അതിനെയാണ് ഈ ബഗ്ഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഒരു പേഴ്സണേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ കാരണം ഒരു 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 കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂറെണ്ണം മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണേറ്റൽ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം മേ ബി അവർ ഒരു ഇങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്
ഒരു മാൻ ഹു ട്രൈ ടു ബൈ എ വില്ല അതായത് അയാൾക്ക് വിസ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കൺട്രിയിൽ മേ ബി വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോയ വിസ വിസ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കൺട്രിയിൽ അയാളൊരു ഒരു ഒരു വില്ല മേടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വില്ല മേടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അത് അയാൾക്ക് അപ്പോൾ വിസ പോലും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് നമ്മളൊരു വില്ലയൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഓഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതിൽ ദെൻ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു വൂമൺ അവളുടെ പാനിക് അറ്റാക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹു ഫൗണ്ട് ബൈങ് സംതിങ് ഓൺലൈൻ വാസ് ദ ഓൺലി വേ ഷീ കുഡ് സ്റ്റോപ്പ് പാനിക് അറ്റാക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആകെയുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുക ഓൺലൈനായിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എണ്ണം നെക്സ്റ്റ് എണ്ണം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ഹസ്ബൻഡ് ഹു ഫെൽ സച്ച് എ ബേഡൻ ഹി വുഡ് ബൈ എൻ ലെസ് പ്രസൻ ഹി കുഡ് ഇൻ അഫോർഡ് ഫോർ ഹിസ് വൈഫ് അതായത് അയാൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അയാളുടെ വൈഫിനെ എന്താ ഒരു ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈവൻ അയാൾക്ക് അഫോർഡബ് അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത പ്രസൻസ് വൈഫിന് മേടിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം അയാൾ എന്താ അയാൾക്കൊരു അയാൾക്കൊരു തോന്നലായി തുടങ്ങി എന്താ ആ ഒരു വൈഫിന് ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടൊരു യൂസും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അയാൾക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താ അയാളെ കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ ഈ വൈഫിന് പ്രസൻ്റായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റൈറ്റർ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേത് എക്സാമ്പിളാണ് പറയാത്തത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്കിനി ആൻസറിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിപ്രസ്ഡ് മദർ ഹു ബോഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രാംസ് ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ബഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ വേറൊരു നെയിമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രാംസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എ ഡിപ്രസ്ഡ് മദർ അത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മദർ ഹു ബോഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രാംസ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി എ ഹസ്ബൻഡ് ഹു വോണ്ടഡ് ടു ബൈ ന്യൂമറസ് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ഹിസ് വൈഫ് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ന്യൂമറസ് പ്രസൻസ് വേ അല്ല ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാൻ ഹു വോണ്ടഡ് ടു ബൈ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ എ ഹസ്ബൻഡ് ഹു ബിലീവ്ഡ് ഹി കുഡ് അലിവേറ്റ് ഹിസ് ട്രസ് ബൈ ബൈയിങ് അൺ അഫോർഡബിൾ തിങ്സ് ഫോർ ഹിസ് വൈഫ് ഓക്കെ അതല്ലേ എക്സാക്ട്ലി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അയാളെ കൊണ്ട് എന്താ അയാളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള പ്രൈസിലുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങി അയാളുടെ വൈഫിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വിഷ് ചെയ്തു അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ ന്യൂമറസ് പ്രസൻസ് ആ വൈഫിന് കുറേ ഒരു ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് വൈഫിന് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അയാൾ വിഷ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി എ വുമൺ ഹോസ് പാനിക് അറ്റാക്ക് വെയർ സ്റ്റോപ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ബൈങ് തിങ്സ് ഓൺലൈൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാനിക് അറ്റാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അവൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ പറയാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ് ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് അയാൾ വിഷ് ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നത് അയാൾ മേടിച്ചു അയാൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗിഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങി വൈഫിനെ ഹാപ്പി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതെന്തിനാണ് അയാളുടെ ടെൻഷൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതാണ് അതിനകത്ത് പറയാത്തൊരു കാര്യം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാമേജ് കമ്പൽസീവ് ഷോപ്പിംഗ് ക്യാൻ കോഴ്സ് ദ ഓദർ മെൻഷൻ അനദർ ഫാർ മോർ ഡെവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല
ஃபஸ்ட் ஒன் லோ இன்கம் கில்ட்டு மிஸ்டேக் தே ஹாவ் மேடு நாட் ரிட்டர்னிங் அன்வான்ட் குட்ஸ் ஓகே இது நமக்கு நோக்கம் அதாவது ஃபினான்ஷியல் லாஸ் அல்லாது வேற ஏதோ ஒரு ஒரு சிவியரായിട്ടുള്ള ஒரு கான்சிக்வன்ஸினே பத்தி ஆதர் இதனத்துல பரையுது அப்ப நமக்கு நோக்கம் நெக்ஸ்ட் பாராகிராஃப்ல ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ வாய்ச்சேன நெக்ஸ்ட் அதில் தொட்ட தாழையுள்ள பாராகிராஃபில் நோக்கி பிகாஸ் பையிங் ஸ்டாஃப் இஸ் ஜஸ்ட் த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சைக்கிள் ஓகே த நெக்ஸ்ட் கம் த கில்ட் ஓகே நமக்கு இப்போ தானே ஆன்சர் கிட்டி அல்லே ஆதியம் என்று பറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക അത് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുക അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് കം ഗിൽറ്റ് അല്ലേ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം പീപ്പിൾ വിത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആർ ഫാർ മോർ ലൈക്ലി ടു ബി ലീവിങ് ഇൻ എ ലോ ഇൻകം ആൻഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാമേജ് ദാറ്റ് കമ്പൽസീവ് ഷോപ്പിംഗ് ക്യാൻ ഡു ഈസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ദ ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈമും ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലമായിട്ടുള്ള പേ ആൾക്കാർ ലോ ഇൻകം ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ ലീവ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാമേജിന് കൂടാതെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടാതെ എന്താണ് അവരുടെ ഇൻകമിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ അതും പറ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് പറയുന്നത് ഗിൽറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇഫ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ദ ന്യൂ പൊസഷൻ ആൻഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരുപാട് നാൾ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഗിൽറ്റ് വരും അതായത് മിക്കപ്പോഴും ഈ ലോ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളിതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവർ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഈ ലോ ഇൻകവും ഈ നമ്മൾ ലോ ഇൻകം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അവർ കുറേ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ അത് ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവരുടെ എല്ലാ ഇൻകവും തീർന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് കം ദ ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്കൊരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ഓ അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ലേറ്റർ വരും പക്ഷേ ഈ ഇത് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഈ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു എന്താ ഒരു പൈസയൊന്നും കയ്യിലില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഗിൽറ്റ് ഫീലിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കം ദ ഗിൽറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിൽറ്റാണ് അതിനകത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ ലോ ഇൻകം ലോ ഇൻകം പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ മോർ ഡെവസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ അല്ലേ ഗിൽറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സി നോക്കി മിസ്റ്റേക്ക് ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് അവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷേ അവർ ഒരു അൺഅഫോർഡബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ അവർക്ക് ലേറ്റർ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഓവറോളായിട്ട് ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഗിൽറ്റാണ് അത് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗിൽറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം ആൻസറായിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഷോപ്പർ സ്റ്റോപ്പർ ഷോപ്പർ സ്റ്റോപ്പറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കാം സോ നോക്കി വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് എ ന്യൂ ടൂൾ ദ ഷോപ്പർ സ്റ്റോപ്പർ which is uh, helping people to curb their night time shopping in particular uh, by allowing them to set the opening hours of online shop but it is going to take a wider societal
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഷോപ്പർ സ്റ്റോപ്പർ ഇറ്റ് ടു കൺട്രോൾ പീപ്പിൾസ് നൈറ്റ് ടൈം ഷോപ്പിംഗ് ഓക്കെ അതല്ലേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചത് നൈറ്റ് ടൈം ഷോപ്പിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിമൈനിങ് ഓപ്ഷൻസ് റോങ് ആയതെന്ന് നോക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ടു സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ നൈറ്റ് ടൈം ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അല്ലേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല ഒരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഷോപ്പർ സ്റ്റോപ്പർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നല്ല മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ടു അലോ ദം ടു സെറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓൺ ഷോപ്പിംഗ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ എയിം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓൺ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡേ ടൈം ഷോപ്പിംഗ് ആവാം നൈറ്റ് ടൈം ഷോപ്പിംഗ് ആവാം അല്ലേ പക്ഷേ ഷോപ്പർ സ്റ്റോപ്പർ ഓൺലി ഫോർ നൈറ്റ് ടൈം ഷോപ്പിംഗ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ലിമിറ്റ് ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് ഏത് ഷോപ്പിംഗ് ഏത് ടൈമിൽ ഷോപ്പിംഗ് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് റീഡ് ഓഫ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഹാബിറ്റ് തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷോപ്പ് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് എന്താ പറയുക അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഷോപ്പർ സ്റ്റോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഒരു നൈറ്റ് ടൈം ആ ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിനെ ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും ഷോപ്പർ സ്റ്റോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എ എന്ന ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വേർഡായിരിക്കും മേ ബി ആ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആ രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയിം സെയിം അത് ലുക്ക് ലൈക്ക് സെയിമിലർ അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരു സെയിം ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നും ഒരേ മീനിങ് ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂ വയസ്സായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സി പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു അനത് ഒരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഓക്കെ താ